，中秋来临，送上自己亲手做的月饼，包裹着满满的祝福。做的简单，吃的开心，这些是我们需要准备的食材。首先，把一百克瓜子铺平在烘烤盘上。取出一些外形比较完整的瓜子，留着做最后的装饰。将烘烤盘放入180度的烤箱里，烘烤7到0分钟。接下来，取250克的有盐牛油，切成小块。准备一粒鸡蛋，取出蛋黄，塞入五百克上海月饼混合粉，植入两百五十克的结块冷牛油，用切的方法把牛油和粉混搭起来，切到差不多。就可以用手指搓一搓，使用手指可以拿捏好，让牛油继续保持在比较冷冻的状态，月饼的外皮会更加酥脆。加入蛋黄，搅拌均匀，把月饼外皮的混合物放在保鲜膜上，用手指压一压，再包起来，搓一搓，形成一个面团。在室温的环境放置差不多三十分钟。现在打开包装好的月饼馅。今天我使用一公斤的咖啡口味豆蓉，加入烘好的瓜子，搅拌均匀，然后把馅料搓成二十四颗圆形球状。打开之前裹着的面团，同样分成二十四颗，把它搓成圆形。接下来的步骤是包馅，把外皮压扁，用手指将它平摊开来，把豆蓉馅放在中间，包裹起来。用食指和拇指收口，搓成圆形。再来一次，压扁，放线，包裹，收口，搓圆。放在烘烤盘上，用180度烘烤第一次，时长15分钟。另外，准备一粒鸡蛋，取蛋黄，加入一汤匙牛奶，搅拌均匀，将牛奶、蛋黄刷在第一次烤出炉的月饼上，薄薄的一层。刷第二次时，在上面添加一些装饰。我选择放置四片瓜子和一些芝麻，也可以不放瓜子，只放芝麻。放入180度烤箱进行第二次烘烤，大概15分钟就大功告成。哇！好漂亮的金黄色，自制的月饼包含着满满的心意。月饼外层非常酥脆，里面的咖啡馅料弥漫着整个屋子。放入包装容器里，准备送给心爱的家人朋友。两颗包装，三颗包装，六颗包装。中秋佳节。把满满的心意和祝福送给你，谢谢大家收看。
。喜欢的朋友，请点赞收藏。